ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഹഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കുറച്ച് പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പി വൈ ക്യൂ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഡയറി ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എല്ലാം കണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡാഷ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ഭൂമി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ ഇവിടെ ഒരാൾ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ഒരാൾ നിന്നാലോ അയാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം സുഖമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം ആരും ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വീഴൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ആസ് സച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കോറിലേക്ക് അതിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ സെന്ററിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂമി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആളുകളെ എല്ലാത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വോട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെ നമുക്കറിയാം ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഫോളോയിങ് ഓൺ ടു ദി എർത്താണ് അതായത് ഏത് വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ആനയെയും ഒരു ഉറുമ്പിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ താഴെട്ടാണ് അവിടെ മറ്റൊരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് അത് ഫ്രീ ഫോൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് വധിക്കുക അല്ലെ സ്മോൾ ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ജി എസ് ഗിവൺ ബൈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇസ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ഓക്കെ യൂണിറ്റ് കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ജിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇനി എന്താണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ദർ ഇസ് നോ മാസ് അല്ലെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല റേഡിയസ് എന്താണ് റേഡിയസും ഇല്ല അല്ലെ ഇത് ആസ് മാസ് ടെൻസ് ടു ബി സീറോ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് കറക്റ്റ് മിഡിൽ മിഡിൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ടൊരു മാസ് ഇല്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ടെൻസ് ടു ബി സീറോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ആൻസർ ഇസ് സി സീറോ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെക്ട്രം ദ സീരീസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൺ എസ് ഡാഷ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെക്ട്രത്തിനെ പറ്റി എല്ലാ വർഷവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഡയറി ഫാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ചായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ലൈമൺ ബാൽമർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫാസ്റ്റൻ ബ്രാക്കറ്റ് പിഫൺ അല്ലെ അഞ്ചായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലൈമൺ വരുന്നത് എവിടെയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയനിലാണ് ഓക്കെ ലൈമൺ വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയനിലാണ് ബാമർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ റീജിയനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റൻ എല്ലാം വരുന്നത് ഐ ആർ റീജിയനിലാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫാസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും പിഫൺ ആണെങ്കിലും വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഐ ആർ റീജിയനിൽ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെക്ട്രത്തിൽ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ വര
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആ വസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥയെ മാറ്റാനായിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് മാറുമോ അത് മാറും പക്ഷെ മാറുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിനോട് കാണിക്കും ഓക്കെ ആ കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യ അഥവാ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയാ ജഡത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജഡത്വം എന്നാണ് പറയാം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് അവിടെ തന്നെ അതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഡൻ പ്രൈക്കിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴാനായിട്ട് പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി വോൺസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വീഴാനായിട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഹയർ ഇനേഷ്യ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു സൺ മൂൺ എർത്ത് മെർക്കുറി നമുക്ക് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെഷർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ആണ് ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയുടെ മെഷർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇനേഷ്യ വരുന്നത് മാസ് കൂടുതലുള്ള ബോഡി നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു മാസ് കുറഞ്ഞ ബോഡി ഒരു മാസ് കൂടുതലുള്ള ബോഡി നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ മാസ് കുറഞ്ഞ ബോഡി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ബോഡിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക മാസ് കുറഞ്ഞ ബോഡിയിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് കൂടിയ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും അതായത് അത് കൂടുതൽ ഇനേഷ്യ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വിച്ച് എമ്പ് ഫോളോയിങ് ആസ് ഹയർ ഇനേഷ്യ എന്നാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർമി സൺ അല്ലെ സോ ഇത് ആൻസർ ഇസ് എ സൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക Okay, let's see the next question. In a projectile motion, maximum horizontal range is obtained when angle of projection is, projection is dash. This is repeatedly PSC Parishal, we have to ask this question. And we have to ask this projectile motion. We have to ask this projectile motion. We have to ask this exercise and this exercise. We have to ask this projectile motion. There is an X component, uh, and there is a Y component. Okay, let's see the next question. 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 അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് എ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അല്ലെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന തിരിച്ചീനമായ ദൂരം ഒരു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എച്ച് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നിനെയും ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം കാണാപ്പാട് പഠിച്ചു തരാം എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഏത് ആംഗിളിലാണ് എറിയേണ്ടത് അല്ലെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ആംഗിൾ എറിഞ്ഞാലാണ് മാക്സിമം ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് വരിക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അല്ലെ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സൈൻ ടു തീറ്റ ആണ് അല്ലെ സൈൻ ടു തീറ്റ വാല്യൂ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറി മാറി വരുന്നത് സൈൻ ടു തീറ്റ വാല്യൂ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ മാറാം നമുക്ക് സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് അറിയാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെ വൺ ടു മൈനസ് വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈനിന്റെ ഗ്രാഫ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ഇറ്റ് കംസ് ആസ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് കംസ് ആസ് വൺ അല്ലെ വൺ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് വൺ അല്ലെ നമുക്ക് എന്തറിയാം യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ടു തീറ്റ വൺ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മാക്സിമം ആർ കിട്ടാൻ അറിയാം അല്ലെ സോ ആർ മാക്സിമം വിൽ ബി വെൻ സൈൻ ടു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെ സൈൻ ടു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ആകുമ്പോൾ ടു തീറ്റ എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ നമുക്കറിയാം സൈൻ നയൻറ്റി ആണ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ടു തീറ്റ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിച്ച് മീൻസ് തീ
മാക്സിമം ടൈം ഒബ്ജക്ട് എയർ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കണം ചെറിയത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം മാക്സിമം ഹോറിസോണൽ റേഞ്ച് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാക്സിമം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അറ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് തന്നെ ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത ആ ഇക്വേഷൻസും അതിന്റെ കോമ്പണൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ എസ് ഐ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല പേരുകളിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലേ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ഈ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ കുറെ എണ്ണം ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ആകെ ഏഴെണ്ണമാണ് എന്തായിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് ബേസിക്കലി അതിന് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് എക്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബേസിക്കലി ഫണ്ടമെന്റലി അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ലൂമിനസ് ഇൻഡൻസിറ്റി രണ്ട് ടൈമ് മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ബാക്കി നാലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മാസ് ലെങ്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മാസ് ലെങ്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടൈമ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൂമിനസ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് അതേതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ യൂണിറ്റുകളും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൂമൻ സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൻഡല ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ്സ് കെൽവിൻ നോട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ് ഇസ് കെൽവിൻ നന്നായി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് കെൽവിൻ നോട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് മോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റോ ആംപിയർ ആണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് വളരെ സാധ്യത ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ എസ് ഐ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് അല്ലെ ഏതാണ് എസ് ഐ ബേസ് അല്ലാത്തത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് നോട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏഴണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏത് ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എസ് ഐ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഏഴ് എസ് ഐ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക വിത്ത് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ എസ് ഡാഷ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സും വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി വരും വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം വരും അല്ല ദ ആൻസർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെ വളരെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും വീക്ക് ആയിട്ടാണെങ്കിലും എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സമയം എടുത്തത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ചാർജസ് സിമിലർ ചാർജസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പലിയും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് വന്നാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതുപോലെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അല്ലെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒന്നിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാണിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതെന്താണ് അത് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ
ഉള്ളു നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ബാച്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഏഴ് ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റഡ്ലി ഫുൾ ആണ് ഇവൻ എട്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഫില്ല് ആവാറായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നയൻത് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഈ സിലബസിന് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായ നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ തരുന്നതാണ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ നോട്ട്സും ടെസ്റ്റ് സീരീസും എല്ലാം സബ്ജക്ട് വൈസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് പ്ലസ് ലൈവ് ക്ലാസ് പ്രാക്ടീസ് എക്സാംസ് നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് മെന്റർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ക്വിസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡൌട്ട് ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്ത്ത് ബാച്ച് അഡ്മിഷൻ ഏകദേശം ഫിനിഷ് അവറായി നമ്മൾ നയൻത്ത് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എയ്ത്ത് ബാച്ചസ് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻത്ത് ബാച്ചിലാണെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ അവസരമാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നല്ല പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കോഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന കോഡ് കൂടി മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് ശതമാനത്തിലധികം ഓഫർ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതുവരെ അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും വൈ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന കോഡ് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ വൈ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിന് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നതിന് താങ്ക് യു സോ വിൽ മീറ്റ് ഇൻ അനദർ ക്ലാസ് വിത്ത് അനദർ സെറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച